referente que ayuda a los peluditos y a la gente, Adriana. El día de ayer, por medio de las redes sociales, conocimos una historia que nos conmovió bastante, una historia de una mamá que está en la ciudad de Bogotá, no porque viva aquí en la ciudad de Bogotá, sino porque las circunstancias de lo que le ha pasado a su hijo la han obligado a estar aquí y a dar la batalla por ese hijo, por ese hijo, lo que significa un hijo para uno como mamá y lo que ella ha tenido que vivir es de verdad que realmente doloroso. Voy a darle la bienvenida a Tropicana a la señora Elisenia Cáceres. Ellos son una familia oriunda del departamento del Tolima. Señora Elisenia, buenos días. Bienvenida a Tropicana. Eh, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, nosotros eh, queremos compartir con los oyentes de Tropicana con el único objetivo y es de poderla ayudar a usted y a su familia la historia de lo que le sucedió a su niño de 18 años. Señora Elisenia, ¿qué pasó? Eh, pues lo que pasa es que, pues como ya se pueden dar cuenta, nosotros no... No somos de acá de Bogotá, pues por circunstancias nos tocó llegar a Bogotá porque el 22 de febrero eh, mi niño tuvo un accidente en un trapiche. Allí en aquel trapiche pues mi niño perdió el brazo izquierdo, eh, la piel del abdomen, la pielcita de los testículos. Pues mi niño fue sometido a 19 cirugías en la clínica medical de Kennedy. Hace 15 días le dieron de alta, yo lo tuve unos días acá, mi niño se agravó, por medio de una tutela fue recibido en una clínica en Chapinero, donde allí todavía se encuentra internado. La verdad sí se nos ha dificultado muchísimo porque pues nosotros acá no tenemos trabajo ni contamos con los recursos para sacar a mi hijo adelante claro. ni salir nosotros adelante. Elisenia. Eh, ustedes son de, del campo, viven en el campo. Sí, señora, nosotros vivimos en Cunday, Tolima, en una vereda que se llama La Florida. Para los oyentes de Tropicana que de pronto aún no han dimensionado la gravedad de ese accidente, cuénteles un poquito qué es un trapiche, qué labor estaba haciendo Exacto. su hijo en ese trapiche. Eh, un trapiche es donde allí muelen la caña, donde se uh -huh. procesa la panela. Sí. Eh, pues mi niño en la madrugada del día 22 de febrero se, se encontraba prensando que, que, es un, que es el labor que hace la persona que mete la caña. Claro. Entonces pues mi niño se enredó y le puso el bracito a, a los piñones del trapiche y ahí fue cuando perdió su bracito y perdió su pielecita del abdomen y los testículos. Mi niño estuvo hospitalizado en Girardón, sí. Girardón fue donde le amputaron el bracito, de no. Girardón fue remitido a Medical Kennedy y sí. pues desde allí ya hace tres meses que comenzó la lucha constante con él día a día. Mire, estamos escuchando esta historia y obviamente nos duele el saber y el imaginarnos no. todo lo que sucedió en esa madrugada donde este muchacho de 18 años se levantó a trabajar y seguramente a, a sacar a su familia adelante por medio del trapiche, por medio del de el trabajo de la caña. Y sucede este accidente que nos impresiona a todos. Te estamos escuchando con toda la interés a esta hora, pero seguramente que en el momento en que sucedió todo esto, que ya hace varios días... Pues para ti fue muy duro, muy doloroso ver a tu hijo en esas condiciones. Uh, sí, claro. De igual manera era una impotencia porque pues era donde se sentía que mi niño perdía la vida y no me podía hacer nada. Dios mío. Ustedes están escuchando este relato y no sé si como, como mamás, como papás, eh, nos ponemos en la posición de la señora Eliseria el día de hoy, donde sigue luchando, donde su niño sigue hospitalizado, aquí en la localidad de Chapinero, donde ellos han tenido que dejar su casa, su hogar, allí en el campo, donde trabajan todos los días, y donde muchos de nosotros disfrutamos de esos alimentos, fruto de su trabajo, y hoy ella simplemente dice, aquí es difícil porque yo no puedo trabajar, yo simplemente tengo que estar pendiente de mi hijo, y nuestra familia se ha centrado a que nuestro hijo se pueda recuperar, ya perdió el bracito izquierdo, ahora tiene que recuperarse de todas las heridas que tiene, pero sobre todo tiene que luchar por salir adelante y por enfrentar esta situación. Elisenia, ¿qué le dice su niño? ¿Él, él expresa algo? ¿Qué le dice? 
Sí, sí, claro, de igual manera, pues es lo único que quiere, digamos, es seguir luchando y salir a, adelante. El sueño de él siempre ha sido ser profesor de educación física. ¡Qué hermoso! Y, pues bueno, yo espero que de igual manera, pues esto que sucedió no le tronque su sueño, sino que por el contrario, él se pare de ahí wow. y pueda luchar con más fuerza. ¿Y usted qué le dice a él? Que los sueños se pueden cumplir, de igual manera si mi Dios lo tiene aún con vida después de este accidente es porque pues lo tiene para algo mejor. ¿Qué tal ustedes? Ah? ¿Qué tal esta tremenda lección de sí, vida que hoy es. tenemos en estos micrófonos de Tropicana? Yo les cuento que tengo el corazón en la mano porque así vuelvo es. y les digo, uno cuando es mamá, cuando es papá, uno se pone en esta posición y esta mujer, a pesar de la dificultad que está atravesando, acompaña a su hijo, lo escucha, pero lo motiva también a que siga adelante. Elisenia, ¿cómo sí. podemos ayudarte? ¿Qué necesitas en estos momentos? No sé, ¿qué útiles de aseo están necesitando tu hijo, no sé si ustedes necesitan mercados, si necesitan para movilizarse, ¿cómo podemos ayudarlos? Sí, sí, claro, de igual manera pues lo que le digo, el tema económico es muy difícil porque nosotros nos toca todos los días transportarnos a la clínica, eh, nosotros estamos allí en la clínica desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y pues se nos dificulta el, el tema del mercado, pagar servicios, digamos, son muchísimos los, los gastos, pues bendito Dios, digamos, él está acompañado, pero han habido de personas de buen corazón y no le han hecho falta los pañales a mi niño, pero, ni eso, pero el tema de la, de la comida sí ha sido muy difícil y el tema de los transportes, mejor dicho, porque usted, el niño está hospitalizado en Chapinero, uh -huh. pero ustedes se están quedando en Suacha, ¿cierto? Sí, sí, señora. Se tienen que transportar todos, todos los, días. los días. Se tienen que mover todos sí, los señor. días. Ustedes saben los gastos de, de, de esta ciudad, que es una ciudad obviamente grande, tan importante, y así pues son los precios del transporte, de la comida y de todo lo que se necesita. Gastos médicos y toda esta situación que ha sido una situación demasiado dura, demasiado difícil, pero para eso estamos, para ayudar. Y hay un oyente de Tropicana que dice, uy, esa labor del trapiche es una labor dura, es una labor difícil, inclusive peligrosa. Pero bueno, aquí ya no nos queda más, sino no ayuda. poder ayudar, dar la no mano ayuda. a quien lo necesita y para eso está Tropicana, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente. Ya muchos están diciendo, pues hagamos una cadena entre todos, esforcémonos Así entre es. todos para poder ayudar a la señora y a su muchacho de 18 años. Dios mío, yo sé el corazón maravilloso que tienen cada uno de los oyentes de Tropicana y por eso vamos a ayudar a Elisenia. ¿Y cómo se llama tu hijo, Elisenia? Joan Sebastián Rincón Cáceres. Bonito ya, Joan nombre. Sebastián, vea, puro nombre de artista, el que tiene Joan, y vamos a ayudarlos. Miren, esta mamá es una mamá fuerte, es una mamá eh, como nuestras mamás. Yo, sí. yo soy hija de una mamá campesina, de una mamá del campo, y ellas son fuertes, trabajadoras, berracas, echadas para adelante, y darían la vida entera por sus hijos, así como todas nosotras las mamás. Así que vamos a ayudar a Elisenia, vamos a ayudar a Joan Sebastián, el día de hoy, como siempre, nos vamos a unir. ¿Qué tal un tremendo mercado para llevarles a estas familias más pañales? Porque muy seguramente va a seguir necesitando útiles de aseo para poderles dar la mano. Mejor dicho, es hora de tocar ese corazón solidario. Y si a ustedes, tanto como a mí, les ha impactado esta historia, pues los voy a invitar para que escriban al número de Ayudas Tropicana. Vamos es? a ayudar. 318. 590 87 17 318 590 87 17 hay mamás que me están escribiendo Adrianita usted no se imagina lo que estoy llorando por esta historia y por imaginarme el sufrimiento de esta mamá desde aquel 22 de febrero hasta el día de hoy pues sí la forma de, de solidarizarnos es ayudándola. Así que espero sus mensajes. Les repito, el número de Ayudas Tropicana, 318-590-8717. Allí ustedes simplemente me escriben, Adri, yo quiero ayudar en la historia que escuché en Tropicana. Yo les envío toda esta información y, por supuesto, en esta misma semana me pondré una cita con Elisenia para darle un abrazo de parte de todos ustedes, los oyentes de los 102.9, pero sobre todo para entregar darle esas ayudas que entre todos vamos a conseguir. El número de ayudas Tropicana R para que los oyentes nos puedan escribir. 
318-590-8717. Te lo voy a repetir. 318-590-8717. Dice un oyente de Tropicana. Adrianita, yo quiero ayudar a Sebastián, a mi hermano. Le pasó lo mismo hace sí, muchos años. Sí. Le cogió la manito un trapiche y eso fue muy doloroso. Solidaridad total con ellos. 318-590-8717. Yo sé que así como la semana pasada logramos alegrar la vida de Fernanda en medio de su situación difícil y la de sus hijos, pues esta semana ayudaremos a Elisenia y a su hijo en esta situación tan difícil y complicada que están viviendo. Si ustedes quieren conocer a Elisenia y a yo Joan Sebastián, les publicamos eh, una fotografía en arroba tropicana Colombia que ella misma ha decidido voluntariamente compartir a través de un video en las redes sociales. Aquí, así que en arroba tropicana Colombia los pueden conocer para que vean que son personas reales que están atravesando por esta situación difícil. Elisenia, te mandamos un abrazo. Todas las mamás hoy te abrazamos. Todos los papás hoy abrazamos a tu familia y nos vemos esta semana para que recibas esa esas ayudas de los oyentes de Tropicana. Muchas, muchas gracias. Dios les bendiga, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por abrir tu corazón y con valentía contarnos tu historia. Una vez más, le demostraremos a Bogotá, a Colombia, que en Tropicana los buenos somos más. Somos Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente. gente.